लकार मध्य बोम रखा छो विशाल के मार डर सालुक एक देख तो तुजोग बुझे बोम लगिए दिए अजित लकार फरेंसिक लैबे नहीं गए भलो कर चेक करते ठीक है सर हमें ये फरेंसिक लैबे पाठा सर लकार बम समय लगलो चाबी रेखे सर से रिसेपने सवधान <laughs> विशाल के खुन कर नाटक कर धक्का मारल विशाल के मेरे जो स्टेजे गुरेश के मारे फोन कैम आलो सर को बेचे गे ना तो भय पवार कारण नहीं एमनी डॉक्टर एक घंटार मध्य अपना छुट्टी हो जाए 
আচ্ছা এটা বলুন যে চাবিগুলো কোথায় রাখা ছিল যেটা আনতে এত টাইম লেগে গেল ওই লকারের চাবিটা আমি একটা ফ্লাওয়ার পটে পেয়েছি ফ্লাওয়ার পটে হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এমনিতেই এই চাবিগুলো থাকে কোথায় স্যার চাবি তো খেলোয়াড়দের কাছেই থাকে কিন্তু হ্যাঁ স্যার ওদের ডুপ্লিকেট চাবিগুলো রিসেপশনেই থাকে ডুপ্লিকেট চাবি রিসেপশনে থাকে আর ওখান থেকে গায়ে কিছুটা সময় লাগবে বস দেখো সালুখে চাবিতে তো সাবান সেই লাগাবে তাই না যেটা ডুপ্লিকেট চাবি বানাতে চায় সাবানের ওপর চাপ মেরে এর ছাপটা তুলে নেয় খোঁজ নাও আশেপাশে যে কয়জন চাবির কারিগর আছে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করো জিজ্ঞেস করতে এসেছি আমাকে দেখে কি গল্প করার লোক মনে হচ্ছে কিভাবে কথা বলছো তুমি হ্যাঁ আমরা সিআইডি অফিসার সিআইডি আরে আপনাদেরকে কেন বলবো না স্যার আপনারা তো এমনিতেও কথা বের করে নেবেন বদনাম আছে আরে না স্যার আপনাদের বদনাম এই মুখ দিয়ে কি করে করতে পারি ভয় পাচ্ছ সিআইডিকে কে ভয় পায় না স্যার অন্যায় করলে তো ভয় পেতেই হবে তুমি তো অন্যায় করেছো না কি স্যার এর মধ্যে একটা লোক এসেছিল সাবানে চাবি ছাপ নিয়ে হ্যাঁ স্যার তুমি চাপিটা বানিয়েছিলে বানিয়েছিলাম স্যার আচ্ছা ওই যে লোকটা সাবানে করে ছাপটা নিয়ে এসেছিল তাকে চিনতে পারবে চিনতে পারবো স্যার সামনে দেখতে পেলে কিন্তু স্যার লোক নয় একজন মহিলা ছিল কি মহিলা ছিল হ্যাঁ স্যার তুমি কি স্কেচ বানাতে পারবে হ্যাঁ স্যার বানাতে পারবো ঠিক আছে চলে এসো এটা তোমার শেষ ম্যাচ শুধু এটাই বোঝা যাচ্ছে আগে পরে কি লেখা আছে সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না সালুকে আমার মনে হয় খুনি বিশালকে হুমকি দিয়ে চিঠি লিখেছিল ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে স্যার কিন্তু 
এই বিশাল কাউকে বলেনি কেন যে ওর প্রাণ সংশয় রয়েছে সেটাই তো সেটাই তো একটাই কারণ হতে পারে বিশাল ওই চিঠিটা হয়তো পড়েনি বা খুনি বুঝতে পেরেছিল বিশাল মেনে নেওয়ার পাত্র নয় এই জন্য বোম ফিট করেছিল মুখটা একটু গোল চুল লম্বা ওই লকার থেকে যে চিঠিটা পাওয়া যায় সেটা হুমকি দেওয়া চিঠি যদি ওই মহিলা যার ছবি চাবিওয়ালা স্কেচ করাচ্ছে যদি এই মহিলা বোম সেট করে থাকে লকারে তাহলে ও হুমকি দেওয়া চিঠি কেন রাখবে আর স্যার যদি বিশালকে মারার জন্য ওই মহিলা ওর টি শার্টে বিশি মাখিয়ে থেকে থাকে তাহলে বোম রাখার কি দরকার ছিল আর বোমটা অতটা শক্তিশালী ছিল না যেটা ফেটে কেউ মারা যাবে হতে পারে এটা মহিলা জানতই না ওই বোমের পাওয়ারের ব্যাপারে টিপটা একটু বড় ছিল কিন্তু স্যার মহাকান্তার সঙ্গে বিশালের কি শত্রুতা আছে সেটা তো একে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই জানা যাবে দয়া যদিও ভেতরে থাকে তাহলে এটাই সুযোগ আমরা দুজন ভেতরে যাই আর ওকে গিয়ে ধরে নিয়ে চলে আসি দয়া স্যার এটা দেখে খুব খুশি হয় আর আমাদের প্রমোশন করিয়ে দেবেন আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে এসিপি স্যার এর নাম শুনে যদি আপনার মতো বাহাদুর লোক ভয় পেয়ে যায় তাহলে এই দরজাটা তো একটা কাঠের দয়া স্যার এর নাম শুনে তো ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে পুরো চলুন ভাঙি স্যার খোঁজাই মহাকান্তাকে এ সব ওরই চাল বাড়িতে লুকিয়ে কোথাও বসে আছে চলো কুইক
মহাকান্তা অনেক পালিয়েছ স্যার আমি কি করেছি আপনার আমাকে কেন ধরলেন বিশালকে খুন করেছ তুমি নিজে স্যার আপনারা আমার উপর ভুল অভিযোগ দিচ্ছেন আমি ওকে মারিনি তুমি সাবানার ওপরে চাবির ছাপ নিয়ে লকারে ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়েছ লকারে বোম ফিট করেছ সবকিছুর সাক্ষী আছে আমাদের কাছে এটা সত্যি স্যার যে আমি লকারে বোম রেখেছি কিন্তু আমি ওকে মারিনি স্যার মিথ্যা বলছো তুমি তুমি ওই হুমকি বড়া চিঠি লিখে লকারের মধ্যে রেখেছিলে চিঠি কোন চিঠি আমি কোন চিঠির ব্যাপারে জানি না আচ্ছা বিশালের টি শার্টে তুমি বিষ মিশিয়েছিলে সেটা মনে আছে তো আজ পর্যন্ত আমি এরকম কিচ্ছু করিনি আমি শুধু লকারে বম রেখেছিলাম কেন করেছ এরকম ও আমাকেও বোকা বানাচ্ছিল আমাকে মহাকান্তাকে বোকা বানাচ্ছিল আমাকে দিয়ে ইনভেস্ট করিয়ে আমার টাকা দিয়ে ফুর্তি করেছে ও আর যখন আমি ওর কাছ থেকে টাকা চাইলাম তখন ও আমাকে না করে দিল তারপর আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি ওর লকারে বম লাগাই শুধু ওকে ভয় দেখানোর জন্য স্যার খুব ওটা সামান্য একটা বম ছিল স্যার কারোর প্রাণ নিয়ে তাকে কোনো শিক্ষা দেওয়া যায় না মহাকান্তা তুমি বিশালকে খুন করেছ আর তার শাস্তি তোমাকে আইনই দেবে বিশালের খুনিকে ধরতে আপনাদের সবার সাহায্য চাই স্যার আপনি যা সাহায্য চান আমরা সব করতে রাজি আছি কিন্তু খুনিকে ছাড়বেন না স্যার দেখো বিশালের লকার থেকে আমরা একটা চিঠি পেয়েছি তাতে ওকে হুমকি দেওয়া হয়েছে আর ওই চিঠিটা ম্যাচের দিন দেওয়া হয়েছিল চিঠির ব্যাপারে তোমরা কিছু জানো স্যার আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল সেদিনকে বিশালকে দেবার জন্য কে কে দিয়েছিল চিঠি বিশালের ড্রাইভার খেলা কখন শুরু হবে জানি না ঠিক বলছি বিশাল কত খুনে আসবে এই চিঠিটা আপনি বিশালবাবুকে দিয়ে দেবেন বিশালকে হ্যাঁ ওকে ওকে ঠিক আছে ওকে আরে বিশাল তো ড্রাইভার এই চিঠিটা দিয়ে গেল বললো কিছু আর্জেন্ট ব্যাপার এটা আবার কার চিঠি আরে তোমরা কি করছো কি এখানে কত সময় নিচ্ছ কোচ সবার জন্য অপেক্ষা করছেন তাড়াতাড়ি চলো জাস্ট দু মিনিটে আসছে কমন গাইজ এই বিশালের ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করতে হবে আপনারা এভাবে আমাকে কোনো প্রমাণ ছাড়া গ্রেফতার করতে পারেন না ওয়ারেন্ট দেখান দেখাবো সব দেখাবো চল আমি আদালত যাব আপনারা এভাবে আমাকে দুর্বল মনে করে আমার সাথে গায়ে চুরি করছেন দুর্বল ভালো মোটা সোট একটা লোক চলো চল ছেড়ে দিন আমায় আমি আমি কিছু করি চলো ছেড়ে দিন আমি কিছু জানি না ছেড়ে দিন স্যার এ ওয়ারেন্ট দেখতে চাই কে বিশাল কে দেওয়ার জন্য কে ছিল সেই মহিলা নিধি ম্যাডাম কে সেই নিধি দীপালি দেবীর বোন দীপালির বোন নিধি হ্যাঁ স্যার ওই চিঠিটা আমি লিখেছিলাম বিশালকে আর বিশালের ড্রাইভারকে আমি দিয়েছিলাম কিন্তু ওটা হুমকির চিঠি ছিল না নিধি ম্যাডাম ওই চিঠিটা আমরা পেয়ে গেছি ওটা কোনো প্রেমপত্র ছিল না বলো কেন মার্ডার করালে বিশালের দেখো নিধি এসব কান্নাকাটি করে আমাদের সামনে কোনো লাভ নেই আমাদের প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দাও কেন মেরেছো তুমি বিশালকে আমি বিশালকে মারিনি আমি তো বিশালকে ভালোবাসতাম ওর প্রাণ বাঁচাতে চাইতাম আমি হ্যাঁ স্যার ওই চিঠি আমি বিশালকে সাবধান করার জন্য লিখেছিলাম যদি ওই চিঠিটা পড়ত তাহলে আজ বেঁচে থাকতো তার মানে তোমরা একে অপরকে 
না বিশাল তো জানতো না যে আমি ওকে পছন্দ করি তুমি কি করে জানতে পারলে যে ওর প্রাণের ঝুঁকি আছে কারণ ও দুধ দিয়ে সাপ পুষেছিল যে দীপালির সাথে কাজ করছিল না ওই ওকে মারতে চাইতো আপনি নিজের বোনের বিরুদ্ধে বয়ান দিচ্ছেন কারণ আমি দীপালির সমস্ত কাজকর্ম জানি ও কারোর সাথে ফোনে কথা বলছিল যে ও বিশালকে মারতে চায় আর শুধু এটাই না স্যার ও আপনাদেরও মিথ্যে বলেছে কি মিথ্যে বলেছে ও আমাদের এটাই যে বিশাল ওকে ঠকিয়েছে আরো সব টাকা নিয়ে পালাতে চাইতো তাহলে সত্যিটা কি বিশাল আর দীপালি পার্টনার্স ছিল স্পোর্টস ক্লাবের একটি ইভেন্টের জন্য ওরা দশজন ইনভেস্টারের থেকে টাকা নিয়েছিল আর দীপালি সমস্ত টাকা নিজেই হজম করতে চেয়েছিল ও তো সেই জন্যই ও এভাবে বিশালকে মার্ডার করালো তুমি আর বিশাল দুজনে মিলে লোকেদের ঠকিয়ে যাচ্ছিলে আর তারপরে পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করেছিলে তোমরা কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার আগেই তোমার মাথায় লোভ চেপে বসে তাই তুমি বিশালকে মেরে ফেলেছ পুরো টাকা আত্মসাত করার জন্য তাই তো না স্যার এরকম কোন ব্যাপার নয় কে বলেছে আপনাকে এসব এটা অন্য কেউ বলেনি তোমার বোন নিধি বলেছে আমাদের কি নিধি বলেছে এসব হ্যাঁ আর এবার সত্যিটা কি সেটা তুমি নিজের মুখেই আমাদের বলবে হ্যাঁ বিশাল মারা যাওয়ার পর ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে ও কি জানে ও কি বলছে আচ্ছা তো ঠিক আছে তুমি আমাদের বলো সত্যিটা কি স্যার আমরা দুজন একসাথে পালানোর প্ল্যানিং করেছিলাম কিন্তু তার আগে সেই রাতে আমি বড় লোক হয়ে গেছি এবার তুমি বড় লোক হয়ে যাবে আমরা দুজন কি আলাদা নাকি ও খুব রোমান্টিক হচ্ছে দেখছি আজকে ধন সম্পত্তি সম্মান আর তোমার মতো সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড থাকলে রোমান্টিক না হয়ে যাব কোথায় বিশাল এবার সময় হয়ে গেছে যে আমরা আমাদের জীবন নিজেদের ইচ্ছে মতো কাটাতে পারি হ্যাঁ দীপালি আমাদের খুব তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে দেওয়া উচিত তুমি আমার মুখের কথা কেড়ে নিলে সত্যি আজকের দিনটা আমার জীবনের সব থেকে আনন্দ আমার জন্য তো আমি যাই যাবে যাবে মানেটা কি আর একটু থাকো না বিশাল এত কিসের তারা তোমার কাল আমার ফাইনাল ম্যাচ আছে আমায় তো একটু রেস্ট নিতে হবে তুমি বুঝতে পারছো তো হ্যাঁ সব সময় আমাকেই বুঝতে হবে দীপালি শুধু কালকের দিনটা তারপর আমি আর তুমি শুধু দুজনে আর আমাদের মাঝে কেউ না ঠিক আছে বাই টেক কেয়ার ইউ টু টেক কেয়ার বাই বাই বিশাল যদি তোমার ওখানে মন না লাগে তুমি ফিরে আসতেই পারো কোনো ব্যাপার নয় তুমি আর বিশাল দুজনে আমাকে বোকা বানিয়েছ 
আমি তোমাদের দুজনকে ছাড়বো না তুমি আমার টাকা নিয়েছো এবারে নিজের প্রাণ দিয়ে সেটা পূরণ করবে শোনো তোমার বিশাল কাল ম্যাচ চলাকালীনই মারা যাবে আর তুমি ম্যাচের পরে কে বলছে হ্যালো কে কথা বলছে হ্যালো স্যার ওই খুনির হাত থেকে যাতে বাঁচতে পারি আমি আমি বিশালের মৃত্যুর দায় নিজের ওপর নিতে চেয়েছিলাম আর জেলে যেতে চেয়েছিলাম যাতে আমার কোনো বিপদ না হয় আপনারা আসল খুনিকে ঠিক ধরতেন আর আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যেতাম সিআইডির ওপর আমার অনেক ভরসা বাহ কি দারুণ কথা সিআইডির ওপর এতটা ভরসা হ্যাঁ আর সিআইডিকে এই গাল গল্প বানিয়ে শুনিয়ে দিলে না না স্যার এবারে আমি সত্যি কথা বলছি কি করে বিশ্বাস করব যে তুমি সত্যি বলছো স্যার প্লিজ আমার কথা বিশ্বাস করুন আমি সত্যি কথা বলছি আচ্ছা আর কাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছো তোমরা স্যার স্পোর্টস ক্লাবের দশজন ইনভেস্টার আছে আর ওই দশজনের মধ্যে একজন ইনভেস্টার আমাদের গ্রিপে মহাকান্তা বাকি থাকলো নজন আর এই নজনের মধ্যে কোনো একজন খুনি স্যার আর ওই একজনকে সামনে আনব কিভাবে সেটারও একটা পদ্ধতি জানা আছে আমাদের বন্ধুরা আমার কথা মন দিয়ে শুনুন এবার দারিদ্রতা ভুলে যান আপনাদের কাছে যা টাকা আছে আপনারা আমাদের এই প্ল্যানে ইনভেস্ট করুন মনে রাখবেন যে ইনভেস্ট করে সেই টাকা রোজগার করে আর যে ভাবে সে সারা জীবন শুধু ভেবেই যায় বন্ধুরা আপনারা এটা জানার জন্য ভীষণই আগ্রহী যে এই যে মেয়েটা নাচছে রাস্তার মধ্যে সে আসলে কে আসুন আর জেনে নি যে এমন কি হলো যে ও আজ এত আনন্দিত হ্যাঁ তো প্লিজ বলুন আমি আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে যারা বড় লোক তাদের মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই তারা আমাদের এই প্ল্যানে ইনভেস্ট করে আরো বড় লোক হতে পারেন আগে হ্যাঁ মধ্যবিত্তরা হতে পারেন লাখোপতি লাখোপতিরা হতে পারেন কোটিপতি তাহলে দর্শকে না আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন যে এই সুন্দর মেয়েটি মার্কেটিং এর একটা সুন্দর পথ বেছে নিয়েছে আসুন তাহলে জেনে নি এই স্কিমের ব্যাপারে বিস্তারিত এক্সকিউজ মি ইয়েস তাহলে ম্যাডাম আপনি আর কি কি বলতে চান এই স্কিমের ব্যাপারে আমি আমার এই স্কিমের বিষয়ে অনেক কিছু বলতে চাই আমি সবার আগে এটা বলতে চাই যে কালকে স্টেডিয়ামে খুব বড় একটা চ্যারিটি ইভেন্ট হতে চলেছে বন্ধুরা প্রত্যেকবারের মতো এবারেও বিশালের ভাই একটা মেজিং প্ল্যান করেছে ইনভেস্টমেন্টের কথা মাথায় রেখে যেরকমটা উনি আগেও করেছিলেন আমি আপনাদের সবাইকে একটা কথাই রিকোয়েস্ট করব যে কালকে আপনারা সবাই স্টেডিয়ামে আসুন এক বছরে আপনাদের টাকা হয়ে যাবে দশ গুণ বেশি আসুন আমাদের প্ল্যানে ইনভেস্ট করুন আর বড় লোক হয়ে যান
खोल खोल अटैक खुने ओ, तो तू ही ताहुले। बोल, विशाल के क्या न खून करें सीश। सर, दीपाली और विशाल आमा के एक बहुत छोटे तीन गुंटा का देवर कथा दिए चिलो। और आमर सारा जीवन एक समस्त रोज करनी है नीलो। और और एक दिन जोखों नामी उधर दुजन के उधर दुजन के कथा बोलते सुन लम जे। I love you दीपाली। तुम्हारे चे बड़ो एक्टर होते ही पारे ना ये टाम ही मानते हैं। अच्छा, तुम्हें ओ किन्तु खूब भालो एक्टिंग करो, तुम्हें ओ कॉम जाओ ना किन्तु। हमरा शोधती लोगे देर खूब बोका बनाई ना। हम्म, ठीक बोले चो। क्यों तो अरे एमनी एमनी ऐसे टाका दिया दे बे ना। कथा या चे ना, जे जोतो बड़ो हमने भूल किसी को अच्छी ना तो और आमादेर विश्वास करें चेन और हमरा उधर ठोका ची कम मौन विशाल भालो बा शार जुद्धे शॉप की चुचाले और हमरा जा कोर्ची आमादेर भालो बा शार जोन नहीं तो कोर्ची अमी गोरी भुए बांसते पढ़ बुना ना आरती पहले अमी तो माय चीरो का ली खुशी देखते जाई शोधती शुद्धि बोल ची। ताले चलो, आमा के इकहन तके निये पालिए चलो। पालिए जावो, किन्तु को था है? शे जोगो ते निये चलो, जेखने ये टाका चावल लोके देर नज़र आमा देर ऊपर पोर बना। विशाल, लेट सेलिब्रेट, हमरा पार्टी कोडी चलो। ना ना दीपाली, एक होना है। शोभा रागे आमा देरी शहर छाड़ते हबे, आर � और आमा देर चाला कीर ना विशाल आमा देर बड़ो लोग और आनों ने चलो पार्टी कोडी लेट्स पार्टी यस यस खूब चालक तुम रा, आमा के बोका बनिए चो। इबर तुम्हारे जीवने दुखेर दिन शुरू। फाइनल मैचर मात्रो तीन दिन बाकी। वो इदी नामी तुम्हारे प्रोस्कार दे बो। मृत्युर प्रोस्कार। इबर आपना रे बोलूँ सर, अमी की कोरे सोच जो कोटता में सब, जे अमर सारा जीवने शौंचा है, इम्नी निये चोले जावे। भावना चिंता ना करे जिकने कुछ टका लगा बे और ठोक बे तुम्हीं ऐतो शोहो जो टका डबल होय को था वह महाकांता दीपाली और तुम्हीं बेईमानी काज करे छो तो उम्रा की शास्ति पाबे शेटर बीचारे वार आइन कोर बे गर्ल्स गर्ल्स ऐटा देखो बेस्ट पीस है टा ओके खूब माना बे ताई ना इचा इटा देख इटा क्या मन लग बे वाव लवली कलर है नाइस इटा ट्राई करो देख किरो को मेरे लग चे लेटेस्ट फैशन वेम की चॉइस अपना देर ताई ना बहाल हो इटा शोन्ना आमी एक बार बुझते पार ची ना जब आमी की नी हे ईश्वर श्रेया पूरो दो कांटा देखा हुए गए थे टीचू Try it. Let's try it. Let's see if there are options. Let's see. 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 Let's see.
হলো কাউকে খুঁজছিস কি হয়েছে দাদা আমায় এইটা দেখান কি তোর এটা ভালো লাগলো চল ঠিক আছে তোর পছন্দ হয়েছে তো তাতেই হবে ঠিক আছে প্যাক করে দিন ভালো বেশি কত দাম এটার ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্ক এন্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওজ